হাই বন্ধুরা লার্নিং স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আমি বলেছিলাম আপনাদেরকে পাটিগণিতের উপরে টোটাল চারশো পাঁচটা ম্যাথ দেবো তারই ধারাবাহিকতায় আমরা এর আগে দুশো তিরিশটা ম্যাথ দিয়ে ফেলেছি আজকে আমরা দুশো একত্রিশ থেকে শুরু করব এখান থেকে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আপনি মোটামুটি এইটি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট পাটিগণিতের ম্যাথ কমন পাবেন যেহেতু পাটিগণিত সবাই ভয় পায় বা কঠিন মনে করে এই জন্য আমরা খুব সহজ করে সমাধান করে দিচ্ছি তো চলেন শুরু করা যাক বলা আছে দেখেন পাঁচশো টাকার চার বছরের সুদ এবং ছয়শো টাকার পাঁচ বছরের সুদ একত্রে পাঁচশো টাকা মানে এত টাকার চার পাঁচশো টাকার চার বছরের সুদ আর ছয়শো টাকার পাঁচ বছরের সুদ একসাথে হইতে আছে কত টাকা পাঁচশো টাকা হলে সুদের হার কত মানে আমাদের আমরা জানি একটা সূত্র জানতাম আই ইকাল পি এন আর যেখানে আইটা হইতেছে কি সুদ বা ইন্টারেস্ট পি পি হইতেছে প্রিন্সিপাল মানে আসল এন সময় আর আটটা হইতেছে কি সুদের হার এই আটটা চাইছে যে দুইটার ক্ষেত্রে সুদের হার সেমই থাকবে তো আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে করব তো দেখেন আমরা এখানে দুইটা পার্ট আছে আমরা এই পার্টের জন্য আগে সুদ বের করব তারপর আবার এই পার্টের জন্য সুদ বের করব তো দুইটা সুদ একসাথে যোগ করে দিলে কত টাকা হয়ে যাবে পাঁচশো টাকা ওইটা তো তাহলে দেখেন আমরা এখানে আটটা দূরে নিই তো সুদের হার কত তো সুদের হার আমরা ধরে নিলাম কত আর পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট আর পার্সেন্ট এখন আসেন প্রথম ক্ষেত্রে আমরা জানি আই কল পি এন আর প্রথম ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করেন আই ওয়ান ধরলাম মানে প্রথম ক্ষেত্রে যে সূত্র হবে ওইটা আই ওয়ান ধরে নিলাম দেখেন এখানে পি দেওয়া আছে কত পাঁচশো এন দেওয়া আছে চার হুম আর আর তো আর পার্সেনি তো আসেন এইটা আমরা এখানে যদি বসাই দিই কি পাই এখানে দেখেন পি পি মানে আমরা পাঁচশো এন মানে কত চার আর আর মানে কত আর পার্সেন্ট পার্সেন্ট মানে কত আর বাই একশো লিখতে হয় আপনার খুব ভালো করে জানেন আর পার্সেন্ট মানে আর বাই একশো তো এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য কাটতেন এখানে আমরা পাচ্ছি কত বিশ আর একটা আবার সেমভাবে আসেন আটটা পাঠ আছে আমাদের দেখেন যে আই টু ইকুয়াল পি এন আর পরের যে পার্টটি যে এই পার্টটার জন্য আমরা কাজ করবো এখন ছয়শো টাকার পাঁচ বছরের সুদ তো এখানে পি সমান কত দেওয়া আছে ছয়শো আপনার এগুলো লেখার দরকার নেই যার সঙ্গে এইভাবে সলভ করে ফেলবেন আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে বলতেছি যে আপনার সাইডে এইভাবে সলভ করতে পারেন তো এন সমান এখানে দেখেন ওইখানে চার ছিল এখানে কিন্তু এন সমান পাঁচ আর আর তো দুইটা ক্ষেত্রে সেম হবে আর পার্সেন্ট যেহেতু আমরা ধরে দিচ্ছি তো এখানে বসিয়ে দিন পি মানে কত ছয়শো এন মানে পাঁচ আর আর মানে আর বাই একশো হবে যেহেতু পার্সেন্ট আছে শূন্য শূন্য কাটা পাঁচ ছয় তিরিশ আর এখন বলা আছে যে শর্ত মতো আমরা এইভাবে লিখতে পারি দেখেন যে শর্ত মতে আই ওয়ান প্লাস আই টু যেহেতু এটা সুদ তো দুইটা টাকায় মোট সুদ আছে কত পাঁচশো এই টাকা সুদ পাঁচশো আমাদের এগুলো মান আপনি বসিয়ে দিন এখানে হচ্ছে কত টোয়েন্টি আর প্লাস থার্টি আর সমান কত পাঁচশো তার মানে ফিফটি আর সমান কত পাঁচশো আর ইকুয়াল আপনি বুঝতে আছেন এটা বাঘ হয়ে যাবে ফিফটি তো টেন ঠিক আছে তো আমাদের সময় কিন্তু বেরিয়ে পড়লো কত দশ বছর মানে সুদের হার সুদের হার কত দশ পার্সেন্ট সুদের হার যেহেতু পার্সেন্টে বের হয় তো আমাদের অ্যান্সার হইতেছে কত টেন পার্সেন্ট তো আপনার সাইডে এইভাবে করে নিতে পারেন একটু ডিটেনের ক্ষেত্রে আপনারা এইভাবে সব করতে পারেন মোটামুটি অনেক সহজ চাইলে আপনারা পারবেন পরের অঙ্কটা একটু খেয়াল করেন এখানে বলা আছে যে চালের মূল্য বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় সাতশো পঞ্চাশ টাকায় পূর্ব পাঁচ কেজি চাল বেশি চাল কম পাওয়া যায় বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন বর্তমানে সাতশো পঞ্চাশ টাকা কি আগের চেয়ে পাঁচ কেজি চাল কম পাওয়া যায় তো এক কেজি চালের বর্তমান মূল্য কত চালের পূর্ব মূল্য কত আমাদের আগের মূল্য হচ্ছে তো দেখেন বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়া তো দেখেন সাতশো পঞ্চাশ এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইছে তাহলে কত বৃদ্ধি পাইছে আমরা এটা বের করে নিই সাতশো পঞ্চাশ এর কত টোয়েন্টি বাই একশো যদি করেন এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য কাটা তার মানে এখানে কত হচ্ছে পঁচাত্তর দিকে একশো পঞ্চাশ টাকা এক বলতে আছে যে বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্বকে পাঁচ কেজি সার পাওয়া যায় তার মানে কয় পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইছে বিশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়া মানে কি সাতশো পঞ্চাশ টাকা বৃদ্ধি পাইছে কত টাকা একশো পঞ্চাশ টাকা একশো পঞ্চাশ টাকা আগের চেয়ে কয় কেজি চাল বেশি পাওয়া যাচ্ছে পাঁচ কেজি চালের দাম পাঁচ কেজি চালের দাম হইতেছে একশো পঞ্চাশ টাকা কয় কেজি চালের দাম পাঁচ কেজি তাহলে এক কেজি চালের দাম কত এটা আমরা বের করে নিতে পারবেন পাঁচ তিরিশ হুম তাহলে এক কেজি চালের দাম হইতেছে কত টাকা তিরিশ টাকা বর্তমানে এক কেজি চালের দাম কত টাকা হইতেছে বর্তমানে হইতেছে তিরিশ টাকা এখন বলতে হচ্ছে যে বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইছে তো এক কেজি চালের আগে পুরো মূল্য কত ছিল বর্তমানে বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাই হইতেছে কয় টাকা তিরিশ টাকা তাহলে আগের মূল্য কত ছিল তো আমরা এগুলো লিখতে পারি না বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধিতে চালের মূল্য কত একশো টাকা যদি বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি চালের মূল্য কত হবে একশো যোগ বিশ একশো বিশ টাকা এটা কখন বর্তমান মূল্য এখন আম
मतलब पूर्व मूल्य टाइप से इस दिन इसे तो वर्तमान मूल्य एक टका होले पूर्व मूल्य को तो टका एक्शन बाई एक्शन बीस और तो वर्तमान मूल्य को टका मतलब सिलो वर्तमान एक इस चर्चा में को तो टका सिलो त्रिश्टा त्रिश्टा का होले पूर्व मूल्य एक्शन इनटू त्रिश निश्चित से को तो एक्शन बीस टका तो काटन शून्य शून्य काटा तीन साइड बारो चार पोसिश एक्शन तरमान को तो टका देखन আমাদের কিন্তু এখানে আছে কত পঁচিশ টাকা তাহলে পূর্বে একটি চালের মূল্য কত ছিল পঁচিশ টাকা বর্তমানে যেটা হয়ে গেছে কত টাকা তিরিশ টাকা তো আমাদের অ্যান্সার কত বি নম্বর হ্যাঁ পরেরটা দেখেন সর্বমোট কত সংখ্যক গাছ হলে একটি বাগান এত এত শাড়িতে লাগানো লাগালে মানে কত সংখ্যক গাছ হলে একটি বাগান এত এত শাড়িতে লাগালে একটিও কম বেশি হবে না এই ধরনের অঙ্ক আসলে আপনাকে কী করতে হবে লসাগু করতে হবে কারণ হইতেছে কি লসাগু হইতেছে ওই সংখ্যাটা ये लसक होते सबग संख्या लसक होते वही संख्या सबगुल द्वारा जाके कि निःशेषे बद जाए मैं को अवशेष थकबा ये क्यों करते हैं लसक करते हैं तो अक्सर हमें प्रत्येक ये अंक आसले अपना लसक कर फिलबे अपनी लसक करें देखें टू द्वारा बाग करते लसक तो अपना बोझें एटलिस दुईटा के बाग जाते हैं ए रखम संख्या आपके नीते हैं तो टोटी वन तरपर देखें और जाए ना हाँ दुई द्वारा बाग कर ले सेवेन टोटी वन थार्टी फाइव फोर्टी टू आपनी चाहिए पर तीन द्वारा भाग करते सेवेन 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 वन 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 सेवेन द्वारा भाग करते कि फाइव वन तो देखें तीन पाँच सा पंद्रह पंद्रह दिन तिर और तीन सात एक मैं सब गुण फल जावा अन्सार टेंप्ताहता दुशो जन जो लोक संख्या लोक संख्या देखो एक सप्ताह चले तब अवश्य देखें अवश्य बेसि चलो क्योंकि एखे कम ना बाघ होना गुण हो कारण बीस सप्ताह चलता से कत दुशो जन तेल एक सप्ताह चलो अनेक बेसि जन वो खबर तेल बोलते हैं शेष बोलते से कत आठ सप्ताह चलो दुशो इंटू टोटी निश होते कत एट तो अपनी चाहिए एखे चार पाँच बीस चार दिखान आठ एखे होते कत एक तरह चार सप्ताह चलो कत जन पाँच जन लोक देखें हमारे अवशन पाँच रही गए तो अपना चाहिए यह करपर अंक देखें देखे मन होता है बड़ो आसले बड़ो ना खूब सहजे विभिन्न चाकी परीक्षा आस बार बार बोलते एक प्रतिजोगितमूलक परीक्षा षाट पार्सेंट षाट पार्सेंट परीक्षार्थी पास कर जरा पास करनी तरह पंद्रह जन विदेश चले गल कि पैंतालिस जन व्यवसा शुरू कर लो तो कत जन परीक्षार्थी अंशग्रहण कर जानल टोटाल एकश जन परीक्षार्थी एक सौ पार्सेंट छो एखें देखें जाट पार्सेंट परीक्षार्थी पास कर फेल कर कत जन तेल एकश माइनस षाट चुनाव एकश पार्सेंट थे जी तेल चल्लिस पार्सेंट क्यों कर फेल कर टेलिग्राम जर जरा फेल कर तरह मध्य पंद्रह जन कई चले ग पंद्रह जन चले विदेश और पैंतालिस जन की करते विदेश कहते तो सर्वमोट कई जन से षाट जन तो एन देखें जो चल्लिस पार्सेंट फेल गेसि और चल्लिस पार्सेंट समान कत जन षाट जन कारण टोटाल षाट जन तो आप लिखते परि फोर्टी पार्सेंट समान कत षाट एक पार्सेंट समान षाट ब फोर्टी हमारे बेर करते हैं कत एक पार्सेंट हमारे टोटल तो षाट इंटू एकश निश हो कत फर्टी तो अपनी काटाटी करें शून्य शून्य चार पंद्रह षाट तर मैं एकश पंचाश तर एनसार हो कत एक पंचाश आशा करी बुझते खूब इजिली अपना जस्ट वो सिसटेम अपना जाना देते हैं षाट पार्सेंट टोटल क्यों कर पास कर सकते फेल गए कत चल्लिस पार्सेंट और चल्लिस पार्सेंट समान ये पंद्रह जन और कत जन पैंतालिस जन समान षाट जन तो ये हमें सबमिशन कर फेले चाकी बिक्रिया सरल करते बी सरल करते हुए एखे देखें ये मिश्र बांगलेश बांगाई होता बांगाई होने नियम होता है से द्वारा गुण करते हुए पूरे जुग करते हैं तीन के तीन एक द्वारा गुण कर ले जरा गुण जो जुग कर दें तो थ्री बै फाइव एर वन बै फाइव बात वन बैन ये समाधान करते हैं तो ख्याल करें एखे कत फाइव इटा के हाँ मैं जो इ करते हम कि देखें इटा से ऊपर इटा से नीचे काटा जाए तो एर का आगे बागे आगे सवार आगे मैं सरल करते हम सवार आगे एर का बोर्ड मास नियम आज बीओ डि बीओ डि एम एस 
সবার আগে ব্র্যাকেট তারপরে অফ অফ মানে এর তারপরে হচ্ছে ডিভিশন বাগের তারপরে মাল্টিপ্লিকেশন তারপরে এডিশন তারপরে সাবট্রাকশন এডিশন মানে যোগ তার মানে সবার আগে হচ্ছে ব্র্যাকেটের কাজ তারপরে এর এর কাজ এখানে ব্র্যাকেট নেই এজন্য আমরা এর এর কাজটা করে ফেললাম অফ অফ মানে এর এরপর হচ্ছে ডিভিশনের কাজ এরপর আমরা ডিভিশন কাজ করব মানে এর এরপরে ডিভিশন তারপরে মাল্টিপ্লিকেশন আর এর হচ্ছে এক প্রকার গুণ ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন তো ভাগ কত ওয়ান বাই নাইন তো আমরা জানি যে গুণটাকে আমরা চাইলে উল্টাই দিতে পারি কী বলে উল্টালে নাইন বাই ওয়ান হয়ে যাবে কারণ বাঘটা কোনটালে কি কোন আকার লেখা যায় যেখানে কি লেখা যায় তিন তিরিখকে নয় ট্রেন্সার হচ্ছে কত থ্রি আশা করি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ পরের অঙ্কটা দেখেন বলা আছে যে একটি কলম ও বইয়ের মূল্য পঁচানব্বই টাকা কলমটির মূল্য পনেরো টাকা বেশি বইটির মূল্য চোদ্দো টাকা কম হলে বইটির হ্যাঁ কলমটির মূল্য পনেরো টাকা বেশি বইটির মূল্য চোদ্দো টাকা কম হলে কি বলছে বইটির মূল্যের দ্বিগুণ হতো যদি ওগুলো হয় তাহলে বইটির মূল্য কলমটির মূল্য দ্বিগুণ হতো বইটির মূল্য কত তো আমরা বইটির মূল্য ধরে নিই একশো টাকা বের করতে বলছে এক্স টাকা তাহলে দেখেন এখানে কলম আর বইয়ের মূল্য ছিল দুইটা ছিল পঁচানব্বই টাকা তো বইয়ের মূল্য যদি এক্স টাকা হয় তাহলে কলমের মূল্য আমরা লিখতে পারি না কলমের মূল্য হবে কত পঁচানব্বই মাইনাস এক্স টাকা তো কলমের মূল্য হয়ে গেল এটা টাকা এখন আসলে শর্ত মতো আমরা কাজ করব এখন প্রথমে কী বলছে এটা আপনি বুঝতে হবে কি বলছে কলমটির মূল্য পনেরো টাকা বেশি তো আমাদের কলমের মূল্য কোনটা পঁচানব্বই মাইনাস এক্স পনেরো টাকা বেশি মানে পনেরো টাকা যোগ করেন ও বইটির মূল্য চোদ্দো টাকা কম তো বইয়ের মূল্য আমাদের আসলে এক্স এক্স থেকে চোদ্দো টাকা কম হলে দেখেন বইটির মূল্য মূল্যের দ্বিগুণ হতো তো দ্বিগুণ হতো তা দুই দ্বারা কোনটা গুণ করতে হবে এইটা তো এখানে আমাদের কন্ডিশনটা হয়ে গেছে তো এরপর আমরা শুধু সমাধান করব এখানে দেখেন এখানে হবে আমাদের কত একশো দশ মাইনাস এক্স এখানে টু এক্স মাইনাস টোয়েন্টি তো দেখেন এটা যদি আসেন এখানে মাইনাস থ্রি এক্স আর এটা যদি সেট নেন তাহলে হইতে হচ্ছে কত দশ একশো আটত্রিশ এখানে একটা মাইনাস ওই পাশ থেকে মাইনাস বাদ দিতে পারেন আর এক্স ইকুয়াল তাহলে একশো আটত্রিশ বিশ হচ্ছে থ্রি তো আপনি যদি কাটাকাটি করেন তিন চারটা বারো তিন ছয় আঠারো তার মানে ছেচল্লিশ টাকা এটা কার দাম ধরছিলাম আমরা বইটির মূল্য হইতে কত টাকা ছেচল্লিশ টাকা তো এই চারটা বেরিয়ে পড়ছে এরপর অঙ্কটা দেখেন যে দুটি ধনাত্ম সংখ্যার পার্থক্য ছয় এবং তাদের বর্গের পার্থক্য একশো আট সংখ্যা দুটির যুগফল কত তো দেখেন দুইটি ধনাত্ম সংখ্যা আমরা একটা সংখ্যা ধরে নিলাম এক্স একটা সংখ্যা ধরে নিলাম ওয়াই দুইটার পার্থক্য মানে বিয়োগ ফল হইতেছে কত ছয় তারপরে বলা আছে এবং তাদের বর্গের পার্থক্য মানে এই দুইটা সংখ্যাকে বর্গ করলে একটা এক্স স্কোয়ার একটা ওয়াই স্কোয়ার এই দুইটার পার্থক্য এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার একশো আট এরপর বলছে যে সংখ্যা দুটির যুগ ফল কত তার মানে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল ফট তো দেখেন আমরা যদি এইটা থেকে কাজ করি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার সমান কত একশো আট তো আমরা জানি এটা স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার শুরুতে পড়তেছে এটা হচ্ছে কত এ প্লাস বি এ মাইনাস বি সমান কত একশো আট এখন দেখেন আমরা এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান জানি কত ছয় তাহলে তাহলে দেখেন এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু ছয় সমান পাইতে কত একশো আট এরপরও হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই এর মান আমাদের বের করতে হবে তাহলে ছয় এটা তো কাটাকাটি করেন দেখেন একবার ছয় আটা আটচল্লিশ তার মানে এক্স সংখ্যা দুটি যুগ ফল কত আঠারো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে কত আঠারো পরে দেখেন বলা আছে একটি চাকার পরিধি পাঁচ মিটার তো আশি কিলোমিটার পর যেতে চাকাটি কতবার করবে এখন দেখেন যে এখানে আছে মিটার আর এখানে আছে কিলোমিটার তো কিলোমিটারটাকে আমাদের মিটার বানাইতে হবে আমাদের কিলোমিটারকে মিটার বানাইতে হলে এক হাজার দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে আমাদের টোটাল কত হচ্ছে আশি হাজার মিটার এখন দেখেন যে পাঁচ মিটার হ্যাঁ একটি চাকার পরিধি পাঁচ মিটার মানে একবার সে গড়লে কয়বার যায় পাঁচ মিটার দূরত্ব পরিধি মানে একবার এই যে এটা একটা চাকার পরিধি যে টোটাল যে দূরত্ব টোটো অতিক্রম করতে পারে এটা যদি আপনি কেটে দেন মনে করেন একটা চাকা কেটে যদি এই পর্যন্ত পারেন তাহলে মনে করেন একবার ঘুরলে সে এইটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে এটা আর কি তো আমাদের এটি বলছে যে একবার ঘুরলে সে পাঁচ মিটার যায় তাহলে চাকাটি আশি মিটার যেতে কতবার ঘুরবে যেহেতু বলছে তাহলে আমরা বলতে পারি পাঁচ মিটার যায় একবার ঘুরে বলছে কতবার ঘুরবে তাহলে এক মিটার যাবে অবশ্যই কম এক বাই ফাইভ মিটার করে আমাদের টোটাল কত হবে আশি হাজার মিটার যেতে হবে আশি মিটার যাবে তাহলে আশি হাজার নিশো হতে কত ফাইভ আমরা জানি পাঁচ ষোলো আশি আর বাকি যে তিনটা শূন্য ষোলো হাজার মিটার ষোলো হাজার বার সে ঘুরবে চাকাটি কতবার ঘুরবে ষোলো হাজার বার সে সংখ্যাটা একটু দেখেন যে আজকের মতো এটাই শেষ তো বার্ষিক মুনাফা বারো পার্সেন্ট থেকে কমে টেন পয়েন্ট হয় তো দেখেন বার্ষিক মানে কি এক বছরে মুনাফা কমে আগে ছিল বারো পয়েন্ট বর্তমানে হতেছে কত এক বছরে কমতে আসছে কত এত পার্সেন্ট তো দুইটা বিয়োগ ফল করার বিয়োগ করবো বিয়োগ করলে
আর নিচে হইতেছে কত টেন তো বিয়ে করলে এক অবস্থা এখান থেকে ফাইভ আঠাশ পনেরো বাই সাত হলে তার মানে টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ না ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর কি পার্সেন্টেজ এক বছরের মুনাফা কমতে কত ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আমরা এটা বের করে নিলাম এখন আমাদের বলতে আছে যে টাকার পরিমাণ দেওয়া আছে চার বছরে দুইশো আশি টাকা কমে যায় মুনাফা কত চার বছরে কমে দুইশো আশি টাকা তাহলে দেখেন যে আমাদের যেহেতু এটা এক বছরে কমতে আছে এত পার্সেন্ট ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে এক বছরে বের করতে হবে এক বছরে কমে আপনি এটা বের করে নিতে পারেন বাক ফোর তাহলে দেখেন চার সাত আঠাশ সেভেন্টি টাকা তার মানে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন পার্স ওয়ান পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সমান কত টাকা সেভেন্টি টাকা শর্তমত আমরা লিখতে পারি যে শর্তমতে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পার্সেন্ট সমান সত্তর তারপরে এক পার্সেন্ট সমান আমাদের বের করতে হবে একশো পার্সেন্ট আর কি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর আমাদের বের করতে হবে টোটাল কত পার্সেন্ট একশো পার্সেন্ট সেভেন্টি ইন্টু একশো নিচ হইতেছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আপনি যদি পয়েন্টটা তুলে দেন উপরে একটা এক হবে আর পয়েন্টে করো কাটা করেছে দুইটা করে দুটো শূন্য তার মানে একশো পঁচাত্তর আপনি কাটাকাটি করতে পারেন পঁচিশ টাকা এখানে চার পঁচিশ সঙ্গে একশো আর এখানে তো কাটাকাটি করেন সাত পঁচিশ সঙ্গে একশো পঁচাত্তর তো সাত দশ কত সত্তর তো চল্লিশ চল্লিশকে আপনি যদি একশো দ্বারা গুণ করেন তার মানে আমাদের টোটাল কত চার হাজার দেখেন খুব সহজে বেরিয়ে আসে পরে আমাদের অ্যান্সার ছিল চার হাজার তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন শুধু আপনাদের জন্যই ভিডিওগুলো বানানো যতটুকু মানে আমি বুঝি ততটুকু বোঝানোর চেষ্টা করি একটা আমি মনে করি যে খুব বেশি বুঝতে পারি না তবু মানে যদি আপনাদের যদি একটু উপকার হয় এই জন্যে আসলে ভিডিওগুলো বানানো আদারওয়াইজ কোনো বেনিফিট নেই আমার তো সবাইকে অনুরোধ করবো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে